بسم الله الرحمن الرحیم بچه سلام حالتون خوبه درس انسان منتزی شما هم شروع می کنیم کتاب رو اگر باز کنید با توجه به مفاهیمی که توی فصل یک انسان منتزی هستش و منابع آب هستش دارم مطالب رو برای تو توضیح می دم ببینید بچه آب از نظر میزان نمکی که درش وجود داره به دو دست آب های شیری و آب های شور ترسیم می شه. آب های شیر بیشتر توی اوگنانوس ها در یاچه ها قرار دارند و آب های شیرین آب های هستند که توی یخ... به صورت یخچه یخچه های قطبی توی نوایی کوهستانی در بعدش توی رودخونه آب های یه دسته دیگه از آب های شیرین توی رودخونه ها قرار دارند توی آب های زیرزمینی قرار دارند بعدش توی رتوبت خاک و بدن جانداران یا موجودات زنده که میزان آبهای شوری که در سطح زمین وجود داره نسبت به آبهای شیری بسیار زیادتر هستش حالا اگر بخواد کره زمین رو از بالا نگاه کنیم از فضا نگاه کنیم این کره آبی رنگ هستش این به خاطر اینه که حجم زیادی از کره زمین رو آب فرا گرفته کلا 71 درصد از سطح کره زمین از آب پوشیده شده که توی این مقدار آبی که در سطح زمین وجود داره دسترسی به آب در همه جا یکسان است کشور خودمون رو نگاه کنیم توی شمال کشور ما دسترسی به آب بیشتری داریم بارندگی بیشتر هستش و تقریبا تو بیشتر فصول تو بیشتر روزهای فصول سال ما تقریبا اگر کلا بارندگی نشده در آن کم آبی نداره اما توی نواحی مرکزی توی نواحی جنوبی و شرقی کشور ما تو کم بود آب مواجه هستیم حالا فرامانی آب در قسمت های مختلف زمین متفاوته و در یک جایی بیشتر در یک جایی کمتر هستش و این پرکندگی آب در قاره ها هم یکسان نیست و در قاره های مختلف ما دسترسی به آب یکسان نداره مثلا قاره آسیا از نظر دسترسی به آب شرایط بهتری داره نسبت به قاره آفریقا و بحث بعدی وضعیت آب در ایران هست شما میدین کشور ایران یک کشوری که توی نمای گرم خشک واقع شده داره آب و هوای گرم خشک از این طرف توی نیم کره شمالی واقع شده به مدار رسو سرطان نزدیک هستش و به بیابان های زیادی که توی محدود واقع شدن نزدیک و وجود دشت کبیر دشت لوت رو توی کشور میبریم که میتونه تاثیر بذاره روی آب و هوای گرم خشک کشورمون و همچنین بسته به نوع بارندگی که متفاوت هستش در جای مختلف کشورمون ما از نظر میزان دسترسی به آب هم شرط یکسان نداریم و کلا ایران در یک منطقه خشک و نیمه خشک قرار گرفته و بیشتر نسبت نوع آب و هوای ایران در مناطق از نوع آب و هوای گرم خشک حالا توی توی صفحه چهار کتاب تون کتاب بعضی شیشه بسته به چاپ کتاب داره دو تا نمودار اومده گذاشته یکی نمودار بارندگی میانگین بارندگی در ایران هستش که در استانهای مختلف یا شهرهای مختلف تو داره محاسه میکنیم ببینیم بیشتری بارندگی مال بردنانداری هستش و بردرشت و کمتری بارندگی مال یز هستش این نشون میده که بارندگی در جای مختلف توی نمودار آبی نگه اگر نگاه کنید یکسان نیستش متفاوته مورد بعدی میزان بارندگی در نقاط مختلف جهان رو نشون داده که از فیلیپین شروع کرده تو نمونایی که گرفته بیشتری بارندگی به فیلیپین داره بعدش ایران جاز چهارت کشور آخر یعنی این نشون میده ایران شرایط آب و هوای گرم خشک رو داره و بس بعدی میزان بارش در حوزه آبخیز هستش ببینید بچه ها در نواحی متفاوت میزان بارندگی متفاوته و این هم باعث میشه که دسترسی به آب و دسترسی به منابع آبی هم در, یک در همه جا یکسان نباشه و از طرف این وقتی افزایش جمعیت رو داریم این افزایش جمعیت نیاز به آب بیشتری داره و این هم باعث میشه که ما با کمبود آب مواجه بشیم و همونطور که میبینیم مقدار آب موجود در گوری و مقدار, مقدار محدودی هستش اما جمعیت رو به افزایشه و این جمعیت نیاز به آب داره برای مسائل مختلف که باعث مشکل شدن اون فعالیت هایی که در ارتباط به آب داری باشه کلا وضعیت مصرف آب در ایران از انواع مختلفی تشکیل میشه ما اولین مصرف که باشه شنیدن اسم آب به ذهن اون میرسه مصرف رفع تشنگی و آشامیدن هستش که 
ما توی مسائل خونگی رو داریم از خواب استفاده می‌کنیم ما برای نوشیدن برای غذا گفتن برای تمیز کردن منزل برای شستشو برای استعمال و خیلی از فعالیت‌هایی که تو خونه داریم از خواب استفاده می‌کنیم مورد بعد این مسائل آب توی کشاورزی صنایع هستش برای پرورش گل و گیاه برای پرورش خونه حالا مواد غذایی که توی باغ با پرورش پیدا می‌کنم ما از آب استفاده می‌کنیم آب یعنی به دو شکل آبیاری سنتی هم آبیاری که مزاره برنج ما رو می‌بینیم که آب روانه مزاره برنج میشه و اون مزاره برنج تا حدی که دست رسی داره از اون آب بهرمند میشه برای کشته برنج یه دونه آبیاری مکانیزه در این کشامه ها توی باقات چای می‌بینید یه حالت لولایی گذاشته از اون لولایی سری آب ها فشار خیلی منظمی خارج میشه و آبیاری میکنه منظمی مورد بعدی استفاده از آب هستش در پرورش دام توی دام داری و دام پروری استفاده از آب هستش در ایجاد اسکله استفاده از آب هستش در استخراج مادر استفاده از آب هستش توی اصالت خونگی و سنایی و نیرون حالا من مصرف آب توی کشاورزی به چه صورت ببینی بچه ها اول اینکه بالش توی کشور ما یک سال نیست در همه جا یک سال نمیباره بعدش هم بایندگی بیشتر در فصول اتفاق میافته که ما نیاز زیادی به نیاز زیادی به آب توی کشاورزی نداره معمولا کشاورزی توی کشور ما توی فصل بهار و تابستون هستش در حالی که ما توی فصل پاییز و زمستون بیشتر این بایندگی داریم بنابراین آب زیادی هدر میره مورد بعدی پرکندگی بارش هستش که در همینجا یک سال نیست دارن تو شامان کشور ما بارندگی مناسبی داره خوبی داره اما توی جنوبی کشور شرق و قسمت های مرکزی کشور بسته به شرط آب و ما بارش خوبی رو در اونجا ها نداره با توجه به تقسیم بندهی که میخوام این زن مصرف آب رو کنم این بیشتر استفاده از آب توی بخش کشاورزی هستش توی کشور ما حالا حجم بزرگی از آب تو بخش کشاورزی استفاده میشه و برای اینکه بخوام این حجم رو که از دسترش دسترس خارج شده دوباره برگردونیم نیاز هستش که ما بیاید به سازی مصرف آب داشته باشه که از روش های اصولی برای مصرف آب استفاده کنیم تا از حجم آب بیشتری برخوردار باشیم حالا بعد این آب در شهر رو روسته هستش یکی دیگه از مهمترین مصارف آب تو بخش آشامیدن و تو بخش آبی یا این فضای سب همین مصرف آبی هستش که توی شهر روستا هستش به این صورت برای اینکه بخوایم فضای سب رو آبی یا کنیم برای اینکه بخوایم آب بنوشیم از آب تو شهر نوایی روستا استفاده کنیم حالا گفته که به طور متوسط هر فرد تو طول روز بین بیش از دیویز لیت آب استفاده میکنه برای آشامیدنش برای نظافتش و سایر اکنانش برای این هم باعث میشه که شیش درصد مزارف کل آب کشور در بخش آشامیدنی استفاده بشه و توی شهر آب حالا اون قسمت از آبی که توی شهر و برای آشامیدن استفاده میشه آبی که از حد اکثر حالا تمیزی و تصویه و بردار هستش و کیفیتش زیاده و وقتی مورد استفاده قرار از شرقه ما خارج میشه. مورد بعدی آب در صنایع است. یکی از چیزایی که باعث میشه صنایع در یک مکان ایجاد بشن، اندرس بشن، وجود آب توی اون صنایع، وجود آب توی اون منطقه هستش. مثلا صنعت فولاد و جای باشه که آب زیادی نیاز داره و مکانش برای اندرس صنایع فولاد، اون مکانی هستش که دسترسی به آب در اونجا خوبه. حالا محدودیت همین آب تو نوای مختلف ایران باعث شده که ما از نظر مستقل کردن صنایع مختلف تو جای مختلف دچار مشکل بشیم و نتونیم در هر جای صنایع رو بیایم ایجاد بکنیم. و واسه بعدی آب مجازی هستش. یکی دیگر از انواع استفاده آب, آب مجازی مقدار آبی که در تولید یک محصول ازش استفاده میشه یا مصرف میشه رو آب مجازی میگه مثلا یه تا بدی این ساندویچ رو مثال زده ساندویچ از نون، از گوشت، از روغن، از سبزیجات، گوجه، خیارشو، پنیر و چیزه از این قبل هشتگاهی که برای تولید هر کدوم از این ها برای اینکه رشد بکنن کدوم از این ها و تبدیل به یک ماده دیگه بشن که قابل استفاده ازش به آب نیاز من بودیم مثلا خیار رو، کاهو رو، سبزی رو، گوجه رو وقتی تو باق میکنه و این رو آبیادی کنن تا اون رشد بکنه برای از اینکه پرورشش دادم اگر آب رو اونو باید بشورن که باز هم نیاز به آب داره بعدش 
این محصولات رو میخوان توی تمامات غذایی حالا به صورت پخته یا خام استفاده کنن که به صورت پخته اگر باشه نیاز به آب داره برای پختش پس همه مرحله آب رو در برد یا مثلا گوشتی که توی ساده بیش به عنوان همبرگری یا گوشت استفاده میشه این گوشت از بدن موجود زده ای که گاو یا گوستفن دستش دعیه شده حالا این موجود ها به این صورت هن که برای این که غذا بخورن یا حلف بخورن باید آب باشه بارنده گرد باق بیفته بیشه یا باز بشه رشد بکنه و اون گیا به وجود بیاده این حیوانات بتونه از اون استفاده بکنه حالا یه وقتی میبینید این مواد غذایی مثل گوشت گاو و گوسفند رو وقتی میان اینا رو سر میبورن برای, برای اینکه بخوان اینا رو تبدیل به مواد غذایی بکنن باید اول اون رو بشونن بعدشون رو بپزن و بعد این کار انجام دارن پس توی من ایجاد اون آب نقش داره حتی توی نون هم بچه ها نون از گندم پریم میشه گندم برای اینکه رشد بکنه نیاز به آب داره بعدش برای اینکه آسیاب بشه به کارخانه برده بشه نیاز به انرژی داره که یه جورایی از آب تعمیل میشه و بعدش برای اینکه بخواد این به آرد تبدیل بشه همین حالت رو داره آرد و آب رو با هم حالت خمین در میارن اون به پوری پزن پس در اینجا هم از آب استفاده شد اما تجربه کشورهای دیگه چیه در ارتباط با این مصارف آبی که ما گفتیم یعنی بچه ما با کم بود ما در بیشتر جاهای دنیا مواجه هستیم و برای اینکه بخوایم با این کم بود ما مبارزه کنیم شیوه ها و روش های مختلفی رو باید به کار ببریم مثلا سوئد اومده یکی از کارهایی که حالت فناور نوع علمی دارد برای بحران آب کم بود آب در نظر گرفته یک دوش تمام جداگانه و متفاوت ایجاد کرده یا ابداع کرده که از قابلیت بیش از 90 درصد آب مصرف شده و تصویه اون برخوردار هستش و آبی که تصویه شده برای همون استفاده شده دوباره میتونه این رو تصویه بکنه و قابل مصرف بکنه مورد بعد از توی آمریکا هستش که برای جلوگیری از تفکیم شدن آب اومدن روی مخزنه این که آب درش جمع میکردن این سری درکوش های پلاستیکی قرار دارن که این درکوش ها مانی از ورود نود و خرشید داخل آب بشه و اون آب بخار نشه که از دسترس خارج بشه یا مثلا توی استرالیا که با کاهش ایش در درصدی بارش باران مواجه بوده میان چیکار کار می زیر ساخت هایی که به نیاز در بر آینده در با ترجمه کم بوده آب تمین میکنه و دیگه اینکه میاد برای صرف جویت آب سعی میکنه که از آب باران برای آبیاری مزاره و اون باقاتشون استفاده کنه و یکی دیگه از کاراشو میده که برای اینکه بخوان افراد به کم بود آب برنخورن خوناشون رو آیه بندی کردن و منازل رو کنترل کردن لولای منازل رو چک کردن که از با کم بود آب مواجه نشه اما تامین آب ما آب رو از طریق لطفون ها از طریق چشم ها از طریق لوله یا کانال به محل مصرف رو میرسیم و به آب ما نیاز هم تو فصل مختلف در اختیار مصرف کنندگان قرار میگیره حالا چون تغییرات فصلی زیاد هستش تغییرات آب و زیاده و یک سری از ها فصلی هستن یعنی زمانی که یخ کویرستان آب میشه یا زمانی که بارندگی شدید هستش این در رودخونه ها آب دارن و وقتی خوشگل داره آب نیستن در مقایسه با رودخونه های دائمی مثل همین زرجود مثل گوهرود که به صورت مداوم داره آب هستن متفاوت خواهد بود و ما خوشگلدن رودخونه های فصل رو دویم تا بسیار داریم و حتی تقیانش رو توی فصل زمسون هم میتونیم داشته باشه حالا این آب رودخونه میاد توی یک جاهایی که تحت عنوان سرد ما رو میشناسیم توی این فضاها قرار میگیره تا برای مواقعی که لازم داریم یا مواقعی که نیاز به آب نیست و این آبی که روانه هستش حدر میشه مورد استفاده قرار بیده. اما بعدی مدیریت منابع آب هستش مدیریت منابع آب به این صورتی که ما در سطح زمین دو دست آب داریم آبهای سطحی و آبهای زیر زمین آبهای سطحی آبهایی هستند که روی رودخونه به وسیل سد سازی تقریبا مهار میشه حالا چرا سد میسازه؟ اهمیت سد برای چیه میگیم سد یکی که باعث میشه کنترل سیلاب بکنه آب به سرعت تو مسیر یک رودخونه جاری نشه دومی که 
میتونیم آب رو برای دوره های زمانی زیادی تحقیل سازی بکنیم و یک انرژی پاک هستش انرژی آب که آسیب نمی رسونه و دیگه اینکه بیایم به صورت مناسب در سطح کشور آب رو پخش بکنیم و دیگه اینکه مدیریت منابع آب داشته باشیم حالا سازی البته اگر با توجه به اون شرایط زیست محیطی و با توجه به شرایط آب هوایی یک منطقه نباشه میتونه مشکلات زیادی رو فرام بکنه ولی وقتی با توجه به شرایط آب هوایی و شرایط زیست محیطی ارزش میتونه یک عامل مفید باشه روی منابع طبیعی و روی ارزش منابع طبیعی نتونه اثر سو بذاره من پس بعدی آب های زیرزمینیه بدیم که بخش زیادی از آبهایی که ما داریم مصرف میکنیم از طریق همین آبهای زیرزمینی تعمیل میشن ما توی مصرف خونگیمون، توی مصرف سنتیمون، کشاورزیمون از آبهای زیرزمینی استفاده میکنیم تو خیلی از قسمت آبهای زیرزمینی توی لایه های خاک نفوز میکنم به داخل زمین میرن در اون مقصد که داخل زمین وجود داره قرار میگیرم و جایی که دیگه یک جسم صرف و سخت هستش و آب بیشتر از اون نمیتونه بره در اونجا جمع میشه به مرور زمان به محل مصرف منتقل میشه و کلا آبهای زیرزمینی ایجاد میکنه حالا اگر از آبهای زیرزمینی بیشتر از اندازه استفاده بشه سطح آبهای زیرزمینی تو اون منطقه ای که ازش پیش از حد استفاده شده روز به روز پایین در میاد و باعث میشه به جای برسیم که آب رو برای که بخوایم نیاز هامون به تنگیم کنیم دیگه نداشته باشیم و کم بوده آب مواجه باشیم حالا سطح آب های زیزنگی پایی میاد افت میکنه که به خاطر خوش شدن صفری آب های زیزنگیه و از بین بردن چهار بعدش قنات و چشمه اینجا توی صفحه یازده کتاب توی یه مطلبی که برای تو آباده دشت ممنوع هستش گفته گاهی یه وقتایی اینقدر از آب زیزنگی استفاده میشه که اون فضایی که آب زیرزمینی درش قرار گرفته بود از آب تایی میشه و فضا خالی میشه و سازمان مدیریت بحران یا وزارت نیرو یا سازمان آب میان میگن دیگه حق برداشت آب در اون قسمت رو نداره و باید آب در اون قسمت بحر برداری نشه به این آمل یا به این شرعه دشت ممنون گفته میشه اما مبحث بردین اضافه برداشت و به امخوردن تعادل آب زیرزمینی کم روی کیفیت و هم روی کمیت آب تحصیل میگذاره ببینید بچه گفتیم که اضافه برداشت آب میتونه سبب فرونشست زمین بشه مثلا زمین در یک محدوده زیرش آب زیرزمینی وجود داشته مثل یک پایه بودی که اون رو نگه داشته حالا این آب زیرزمینی وقتی برداشت میشه اون فضا خالیه و کشیبتره که کلا نوسی فوند نشست میتونه ایجاد درس شکاف بکنه و حتی منجر به خسارت و خرابی زیادی از نظر مالی و جانی در افراد بشه. اما مبحث بعدی آلودگی آب هستش. ما میدونیم که هر تغییری که توی ویژگی‌های فیزیکی، شیمیایی و زیستی آب وارد بشه، اون رو تغییر بده به آلودگی آب معروف هستش که آب رو از حد استاندارد خودش کاهش کرده. ببینید آب ها از طریق ورود مواد آلاینده و فازل آب ها و زباله ها حتی حالا مواد آلاینده و فازل آب میتونه خونگی باشه، بیمارستانی باشه، سنتی کارخونهی باشه وقتی به آب وارد میشن باعث از پین رفتن اون خلوص آب یا اون زلالی آب و کیفیت آب میشن و دوچار مشکل میکنن افرادی که توی این محدود دارن ازش بری بردن میکنن بخاطر همین یکی از کارهایی که انجام میدیم بازشرخانی و استفاده مجدد از آب هستش توی بازشرخانی و استفاده مجدد بچه ها میان آب رو آب فاضل آب رو معمولا این کار میکنم آب فاضل آب آبیه که 99 درصدش آبه و یک درصد هم مواد جامدی هستش که این مواد جامد هم یه بخشش مواد عالیه یه بخشش مواد مدنی حالا میاد این مواد به صورت معلوم معلومت آب هم بازشرخانه یعنی این آب رو دوباره تصویر بکنن و قابل استفاده بکنن که معمولا تو بخش حالا آبیاری فضای سرس تو بخش کشاورزی مورد استفاده قرار میگیره حالا هر چقدر 
ما میدونیم که آب ارزش بیشتری داشته باشه هر چقدر محدودیت منابع آبی در دسترس رو داشته باشیم به همون اندازه ما باید باز چرخانی استفاده مجدد از آب رو داشته باشیم گفتیم بعد از اینکه آب تو بخشای تو بخشای مختلف مورد استفاده قرار گرفت از حالا استفاده توی شبکه آشامیدنی بگیرید تا شهری و غیر فعالیت صنعتی مقدار زیادی از این آب آلوده میشه که به این آب آب فاضلاب گفته میشه توی بسته به نوع مصرفی که دارم متفاوته مثلا آبی که بسیر مصرف خونگی آلوده میشه اگه هوای شوینده و آلاینده ها نداشته باشه خیلی شرایط این آب بهتر هستش نسبت به آبی که توی حالا صنایع یا توی مواد شیمیایی بود و سم کشاورزی استفاده بشه کلا می‌بینید بچه‌ها فاضل آبی که به خاطر حمام و شاستشوی ظروف و میوه و سبزیجات چه اینا هستش سبزیجات و اینا هستش کمتر دچار آلودگیه و کمتر از سرویس بهداشتی و نمیدونم و اینا آلودگی داره که این رو بهش ببخشید کمتر از فاضل آب سرویس بهداشتی آلودگی داره و به این نوع آب آب خاکستری گفته میشن تو خیلی از کشورهای دنیا میان آب خاکستری رو تصویر میکنه و برای این مسئله مختلف کشاورزی و حتی آبیاری مزاره و حتی برای آبیاری فضای سبز ازش استفاده میکنه کلا ما تو خونه سه مدل آب داریم آب های سفید هم آبی که از طریق لوله آب لوله کشی وارد خونه ما میشه و هیچ عمله و هیچ مشکلی نداره تصویر شده هستش آب سیاه که آبی که ناشی از فازلا هستش توی سیب سیب پیداشتی وجود داره توی چرخه بعد از مصرف قرار میگیره هستش و آب خاکستری که آب خاکستری به دو صورت دیگه یعنی آبی که بخاطر ماشین زرفشوی و ماشین لباسشوی و همون کردن نجاد میشه یکیش آبی که برای شستن برنج و سبزیجات و بعدش برای شستشوی حالا ظروف و اینا ازش استفاده میشه و مصرف آخر حریم آب هستش ببینید بچه روزخونه چشمه تالا بلکه همه مناطق هستن که یه محدودی از زمین های اطرافشون ممنوع میشه برای استفاده حالا شخصی و یا این ساخت و ساز و اینها این محدوده ای که در اطراف روزخونه در اطراف پاسراف ها در اطراف بلکه ها ساخت ساز درش ممنوع میشه و میگم خونه نباید نسازن نمیدنم باب نسازن زمین ورزشی و سایل چیزها رو درش نسازن و یک جوری حفاظت بشه ازش و وزارت نیرو شرکت آب یک سری قوانین برشون بذاره این رو بهش حریم آب میگن حالا برای اینکه خواهیم از آلودگی آب جلوگیری کنی و همچنین برای اینکه بخواهیم از تخریب منطقه که مسئول جلوگیری کنیم برای منابع آب باید اون فاصله و اون حدودی که باید از این نواهی مثل چشم و چه سازه ها دور باشن رو رعایت کنیم تا بتونیم طول آب رو اون جریان آب رو ارسایش بدیم و همچنین وقتی بارندگی شدید اتفاق میافته یه وقتی میبینیم مثلا میگن خلال روستا زیر آب رفت یا رودخونهاش خراب شده این به خاطر اینه که میان در حریم رودخونه در محدوده رودخونه جایی که امکان داره وقتی بارندگی شدید میشه آب رودخونه از اونجا بیرون میزنه و سیلاب اتفاق میافته خونه میسازن و به این خاطر دچار مشکل میشن خب فصل یک انسان مرتزیسته تو به پایان رسید اگر سوال مطلب چیزی بود بود بعد از اینکه مطالعه میکنید میتونید رفع اشکال کنید و به من اطلاع بدید خسته نماشید خدا گلم سلام عرض می کنم امیدوارم که حال همه تون خوب باشه سال تحصیلی جدید به همه شما خبی گرز می کنم انشاءالله که سلامت و تندرست باشید همراه با خانواده های عزیزتون امیدوارم که امساق رو 
در صحت و سلامتی کامل بتونید درستون رو بکنید و اصلا مریض نشید به امید خدا من خیلی هستم دبیر روانشناسی شما و میخوایم که امسال سعی کنیم که روان بهتری داشته باشیم بتونیم محققیت های بهتری داشته باشیم در زندگی مون اگر دانش آموزی بخواد برای کنپی درس بخونه خب طبیعتا باید برنامه های خوبی بکنه بتونه کنپورش رو محفظ باشه بکر از بیشی دانش آموزی میگه من نمیخونم مثلا کنپور رو امتحان بدم میخونم دیپلوم بگیرم خب مشکلی نیست خب دیپلوم بگیره من این کتاب روشنسی رو خوب بخونه برای اینکه برای زندگیش به درد بخوره برای آینده خودش فردا بتونه یک ازدواج خوب داشته باشه یک زندگی خوب داشته باشه بچه دار بشه با بچه هاش خوب بتونه برخورد بکنه با خانوادش چطوره به خوبی برخورد بکنه استرس هاش رو بتونه مقابله بکنه و همین الان برای درس خوندن بتونه که خوب درس بخونه خوب به حافظش بسپاره و در واقع اون استرس هایی که ممکنه اذیتش بکنه و باعث فراموشیش بشه راهکار اگر بلد باشه میتونه معافیت های بیشتری کسب بکنه دختر ای من من روش هایی رو برای که شما درس رو در واقع بهتر یاد بگیرید به حافظت و مزباری به شما یاد میدم و همچنین تکالیفی که قرار هستش که تکالیف رو انجام بدید اینها رو هم به شما میگم اشتاده که بتونید به کار ببندید تکالیفی که من دارم اینه که شما هر جلسه بعد از اینکه درس رو من درس دادم شما درگیر درس شدید و خوندید خوب یاد گرفتید همه اون درسی که اون روز داده شده شما بایستید سوال حل کنید سوال های مختلف مثلا سوال های جای گذینه ای سوال های جای خالی با پاسخ تشریحی با پاسخ در واقع کوتاه پاسخ و بس کردن از انواع اقسام سوالات استفاده میتونید بکنید و سوال بنویسید در این حال جوابش هم کنارش بنویسید مثلا سوال رو با خودکار مشکین اگر مینویسید جوابش هم خودکار آبی بنویسید و این رو عکس بگیرید برا بفرستید نمیخوام هم در واقع دفتر خاصی استفاده بکنید بیاید حالا حسینه های آنچنانی برای خانواده هاتون بتراشید از این برگه که مثلا به فرس این برگه و یه برگه هست این صفحه شو نمیخوان بخواد دو بندازیم این دو نندازیم از این صفحه پشتش استفاده رو کنید و تمام مطالب میتونید میتونی رو این صفحه بینیسید چک نمیز اگر میخواد مثلا مطالب رو یاد بگید به عنوان چک نمیز برای خودتون داشته باشید باز میتونید از همین صفحات استفاده کنید از صفحاتی که مثلا یه برگی تبلیغاتی هست به عنوان مثلا برگی تبلیغات این پشت صفحهش خالیه از این پشت صفحه که خالی هست استفاده بکنید نه اینکه حالا یه دفتر یه دوگانه نمیدونم برید حالا برگی آچار بخرید و اینا نه نمیخوام این همه هزینه براتون داشته باشه از همین را اتباده کنید و بنویسید و بعد نکته که میخوام بهتون بگم اینه که سوال رو میرسید همراه با جواب یعنی بیادتون باشه و عکس میگیرید و هم تو پی بی میفرسید انشاءالله که حالا شاد به روز سانیش تکمیل بشه بیشتر کنید دیگه در اعتماد خواهیم بود و بعدی که مسئله بعدی که میخواستم به شما بگم اینه که میخوام یه بعدش رو به شما بگم که شما توی همین کتاب روانشناسی 
تقریبا وسط های سال بودید حالا میخواب در مورد حافظه با شما صحبت کنم یه پیشترمینه ای میخواب برکن توضیح بدم در حد که الان از حالا شروع کنید درس رو خوب بخونید چی کار بکنید حافظه رو فرمی بکنید میخوام از همین الان شروع بکنید درس رو ندارید حالا بعدا یه بیعه خانم من نمیدونستم این روش رو من دارم از حالا به شما یاد بیدم دختره من ما در واقع زمانی که اطلاعات مختلف به مغز همه ما آدم ها میرسه از طریق حواس پنجگانه بینایی، شنوایی، بویایی، چشایی، لامسه در واقع این اطلاعات به حافظه ما میرسه به کجا حافظه؟ حافظه به ما حافظه حسی ما داریم به حافظه حسی میرسه اولین اطلاعات به حافظه حسی میرسه زمان شم کتا هستش زمان خیلی زیادی نیستش زمان مندگاری این در واقع اطلاعات وقتی که شما خودتون رو درگیر میکنید با اون مسئله و بهش فکر میکنید دارید با اون مثلا مثلا درس درس دون رو الان میخواد یاد بگیرید درسی که دارید یاد میگیرید رو مهم چکار میکنید من درس دادم شما هم یه بار اول گوش دادید فهمیدید چیه حالا بیشتر میخواد دقت کنید روش روش که بیشتر دقت میکنید یاد میگیرید باز خوردتون همه اینها من میدیش که شما متوجه شدید الان که متوجه شدید کاملا فهمیدید درس رو وقت تو حافظه کداخ مدرس حالا برای اینکه این تصویت بشه باید این کارهایی رو انجام بدید تا این رو دست باید حافظه بولم مدرس و نیاز هستش که اون رو تصویت کنید در حافظه بولم مدرس و اگر این کار رو کنید این در واقع اطلاعات و دروسی رو که میخونید این برای همیشه در نفر شما تصویت میشه نیمه چی کار میکنیم؟ از حالا چک نویس استفاده میکنید میلویسید میخونید وقتی که میخونید بعد بیاید نوت برداری کنید بنویسید نوشتن خیلی کمک میکنه به حافظتون حافظه رو قبلی میکنه و مطالب رو بهتر یاد میگیرید بنویسید تمام مطالبتون رو بنویسید و خلاصه میتونید خلاصه برداری کنید میتونید حالا یا اینن همون مطلب رو بنویسید های نوشتن بسید که بهتر یاد میدید بهتر تو زهنیتون و بعد این که نوشتید بیاید چگاه کنید مطالب رو حالا سوال تر میکنید سوالی که تر میکنید ازش سوال که تر میکنید ذهن شما درگیر میشه با اون مطلب چون درگیر میشه و فکر میکنید راجع بهش و این بهتر تو ذهن تسبیت میشه در سو بهتر میاد بگیرید و چیز دیگه ای که میخواستم بهتون بگم این که درسی که امروز داده شده حتما همین امروز بخونید امروز سعی کنید اون رو تصدیق بکنید نظرید واسه فردا واسه پس فردا واسه یه هفته دیگه نه امروز هم دوان شناسی داشتم خب درست که فهمیدم مثلا در شما سیدم دیگه خب من درست رو فهمیدم این کار کتاب این کار بهش ندارم این کتاب رو میده برای هفته آینده این کار رو نکنید چون در واقع این روش باعث میشه که شما مدت زمانی که میتونید از زمانتون درست استفاده کنید این زمانتون حالی که به بطالت میده چون وقتی که یاد گرفتید فهمیدید رفت اون بزه بود اون مدتتون خیلی گندایش نداره که میزان گندایشش کمه و شما حتما باید همون روز درس رو خود یاد بگیرید بخونید همین درس نه فقط درس روان شناسی همون درس رو میتونید خوب برنامیزی بکنید از همین روش استفاده بکنید و یاد بگیرید و بتونید اونو تا بتونید اونو با موفقیت نمراتون کسب بکنید 
و بعدش میگه درسی رو که یاد گرفتی به خاطر سپردی و وقتی هم که نوشتی این نوشتن اون رو تثبیت میکنه اون مطالب رو موضوع دیگه که میخواستم رو که به درستون خدمت شما ایرائه بدن اینه که حتما سوال رو با جواب برای من بنویسید نه اینکه مثلا فقط سوال تر کنید بگید که خانم سوال سوال مختلف تر کردم بعد بردن جمعه کنم فقط سوال تر کردم نه من که سوال تر کردم بلدم مشکل من نیست که من سوال از شما بخوام شما واسه من سوال تر کنید من میخوام که شما ذهنتون درگیر اون مسئله بشه و درس رو بهتر رو بگیرید برای هم میخوام که سوال رو بنویسید و جوابش رو هم حتما بنویسید این میتونید با رنگ مثلا مشکی به سوال رو بنویسید و با رنگ آبی جوابش رو یا فرقی نکنه هر رنگ دیگه برای هم منظورم اینه که میخوام که مشخص باشه سوالتون چی هست و جوابتون چی هست باشه درس روانشناسی درس شیرینی هست و در واقع به همه شما کمک میکنه که بتونید موفقیت های بهتری در زندگیتون داشته باشید پس سعی کنید این کتاب رو خوب بخونید این کتاب به شما کمک میکنه که روش و مطالعه بهتر رو در واقع یاد بگیرید این کتاب که چه عواملی با اسم فراموشی میشه اینا رو همه رو یاد میگیرید و میتونید در واقع استفاده بکنید ازش در زندگیتون در امورات آیندتون بتونید که موفقیت خیلی بهتری داشته باشید ما در لطم روان شناسی ما در این درس میخوایم که بدونیم که ما در واقع از چه راهایی باید کسب آگاهی و معرفت رو در واقع منابع کسب آگاهی و معرفت رو این درستون میخواد بهتون یاد بده که چه راهایی وجود دارد راه های مختلفی وجود دارد که با بتونم از درس برگاه اومده مثالی رو زده تو فعالیتی که دور شما مثالی رو زده بوده که فرض کنید در یک همایش علمی هزار نفر از با تجربه ترین جراحان مغز و اصحاب دنیا قصد گذینش ده نفر از بهترین جراحان رو دارن توی این همایش در واقع افراد اونها تجربه و دانش خودشون رو به دیگر همکارانشون عرضه می کنن و در نهایت مشخص بشه که ده نفر برتر کیا هستن حالا میگه که به نظر شما اگر دلایل موفقیت این ده نفر رو از اونها بپرسیم چه میزان فقط به دانش پزشکی خودشون اتفاق میکنن اشاره میکنن آیا برتری و پیشرفت اونها فقط به دانش تخصصیشون مربوط میشه ولی اینکه به این جواب برسیم ما بایستی قبل از اینکه کاری بکنیم باید به تعریف علم تجربی و روانشناسی بپردازیم برای اینکه ما باید بدونیم که روانشناسان از طریق علمشون در واقع این جواب ما با توجه به علم تایید شده هست یا نیست همین ما در واقع در دراغ های روانشناسان هستش من آنگه کسب آگاهی و معرفت هم در علم روانشناسی اشاره شده بهش که ما یک کتاب شما چهار تا منبع رو گفته یکی منبع عقل رو گفته 
که روش های فلسفی استدال های منطقی اینا استفاده می کنن. افراد معمولا افراد که خیردگیر ها هستن از این روش استفاده می کنن. روش های شهودی و دریافت درونی هستش استناد به بحر آیات الهی، سخن و عمل بزرگان دین و تجربه، تجربه یعنی همون روش های علم تجربی یعنی از طریق علم میتونم دریافت بکنم خب، اول معمولا کسانی که دنبال فلسفه میرن، دنبال استدلال های منطقی میرن از این روش استفاده میکنن اما شروع و دریافت درونی چیه؟ مثلا فردی که به نظر حالا فکر کنید که یک فردی مثل ناس خسرو یا شبیه این حالا افراد زیادی هستن ولی این نمیده اون مثال تو چه سالگی حالا هر مدلی که خواست زندگی کرد بعد یه شب خواب دید یه خواب خواستی دید و بعدش دیگر شد و تمام اون روش زندگیش عوض شد و یه آدم دیگه شد ناسه خوز رو بعدش زندگیش رو عوض کرد خب آیا من و شما هم میتونیم بگیم که ما تا چه سالی که حتی درمون بخواد بکنیم و بعد بیم مثلا خوابیم ما که خوابو ندیدیم امکان داره هیچ وقت برای ما پیش نیاد پس این روش یه روشی هستش که نمیشه برای همه آدم ها در واقع این فاکتور رو این چیز رو گفت که مثلا همه آدم ها از این روش میتونه استفاده بکنن پس این چیز شخصی هستش یک سری آدم ها ممکنه از این طریق استفاده کنن استناد به بلکی و آیات الهی هم برحال اگر ما در جایی جوابی نداشتیم نتونستیم مسائل سؤالی برامون پیش میاد میتونیم از این روش استفاده بکنیم اما برامش دیگه ای که هستش روش علمی هستش یا همون در تجربه این روش میتونه هر کسی که دنبال علم داره میتونه از این روش استفاده بکنه به راحتی میتونه کسب علم و معرفت بکنه و اگر موضوعی رو کسان دیگه دانشمندان دیگه به نتیجه رسیدن من و شما این نوعی هم میتونیم علم از طریق علم و تجربه در واقع پیگیر همون مسئله بشیم و جوابش هم به دست بیاریم پس این قابل تکرار هستش روش علمی روشی هستش که همه ما ها اگر بریم سراغ علمش میتونیم خودمون هم تجربه کنیم اما روش شهودی اینجوری شخصی هستش و نمیشه تعمیم داد به همه مردم در قابل تعمیم نیستش اما روش تجربی قابل تعمیم هستش روش فلسفه هم باز کسانی که دنبال فلسفه هستن این هم نمیشه در مورد همه تعمیم داد اما علم تجربی چیه؟ علم تجربی در زبان فارسی از واجه علم استفاده های زیادی میشه منظور از علم تجربی این که از روش ها و ابزار های در و قابل اندازگیری برای بررسی موضوع مورد مطالب استفاده می کنند یکی از منابع کسب آگاهی و معرفت هستش در این تجربه ما به کمک مشاهده و روش های مختلف رابطی به این پدیده های طبیعی رو بررسی میکنیم وقتی مقایی مثل مسئله، فرضیه، نظریه اینها اینجا کاربورت های زیادی داره تجربه های دانشمندان معمولا با پر مسئله شروع میشه در بیشتر موارد اونها با توجه به دانش و تجربه های قبلی خودشون همچنین استفاده است و به تقییلشون 
سر می کنند این پاسخ های اولی به اون سؤالی که تره سؤال وقتی که برای دانشمندش می آد پاسخ اولیه و تا حد ممکن سنجیده این اون مسئله بدن که به این میگن فرضیه پس فرضیه چیه؟ پاسخ های اولی که تا حد ممکن به صورت سنجیده باشه و به اون سوال داده بشه به اون میگن فرضیه خود کتاب هم گفته که فرضیه پاسخ اولی پجرشگران به مسئله های علمی است فرضیه ها میتوانند ذهن این که در پاسخ به یک سوال بیاین باعث تن سوال های دیگر هم بشوند نسبت مهم نیست خیلی اینا رو خط بکشید و حتما خوب بخونید فرضی ها در صورت پذیر شدن به قانون یا اصل تبدیل میشن پس قانون یا اصل اگر گفتیم سوال ما اینه قانون یا اصل چیه باید بلد باشید بتونید جواب بدید فرضی ها در صورت پذیر رفته شدن به قانون یا اصل تبدیل میشن مجموعه منسجم از اصول و قوانین علمی در باره یک موضوع نیست نظریه را تشکیل بدن پس تعریف نظریه هم اینجا متوجه شدیم وقتی که اصول و قوانین علمی ما به صورت منسجم در اومد و پذیرفته شد حالا به صورت یک نظریه است اما دوستای من همینی نیستش که مثلا ما بگیم یه فرضیه ای داده شد یه مثلا این تر شد و یه فرضیه و پشترش نظریه آمد نه روش کار شده و روزها و سالها در مورد اون مطلب ممکنه اون فرد اون پجورش کرد تحریف های زیادی کرده باشه که تا بتونه در واقع به نتایج مطلوبی برسه در این ترزیمش پاسخ های اولیه ارائه شده به مسئله های علمی و تعیید یک فرضیه باید این پاسخ ها رو در اساس مشاهدات تجربی بیازماییم و نتیجه را به یافته های مقبول در علم تجربی مطابقت کنیم پس از بررسی اگر مطابقت و همخانی وجود نداشته باشد پاسخ های ارائه شده پذیرفته نمی شود ساعت خب. پس این سه سده مراتبی که تو کتابتون آورده و گفته که مسئله فرضیه اصول یا قوانین و بعد به نظریه تبدیل شده این باید خوب یاد بگیرید پس وقتی که فکران کتاب شما شکر رنگی باشه رنگی آوردن من یک تیلی نیستش که کپی کردم دو تا پا عوض شده خب میگه که البته باید دقت کرد که منتبر بودن و پذیر رفته شدن پاسخ لزومن به معنی درست و واقعی بودن اون پاسخ نیست بلکه ممکن است پاسخی که اخیان مورد قبول واقع شده و علمی هستش پس از یه مدتی به دلیل آگاهی از نادرستی آزمایشات قبلی و یا به دلیل تغییر در پیشفرس های دانشمندان کنار گذاشته بشه و نادرست تلقی بشه این قسمت ها مهم هستش دفتر های من حتما علامت بزنید و بخونید خوب بخونید سوال های مختلف کنیشه از همین قسمت تر کرد و این اون مسئله که توی کتابتون آورده میگه که یه مثال آورده میگه که یک فردی میاد به دانشمند میاد روی اون یه مسئله میخواد تحقیق کنه به پرس میگه که گذشت زمان بر پایدائی حافظه چی تحصیلی داره گذشت زمان و استفاده نکردن از مطالبی که باید حافظه شده دوام اونها رو کم رنگ میکنه گذشت زمان باعث تضعیف و حافظه میشه این یه فرضیه هست این در یه فرضیه هستش که دانشمند بهش داره اون تشویش کرد جوابی هستش که پاسخ اون سوال هستش پاسخ اولیه که داره میده این گذاره این فرضیه است چیز که خود که برای تضعیف شدن یا رد شدن نیاز من به آزمایش هست پس ما نیاز داریم که آزمایش کنیم ببینیم آیا این فرضیه درست هست یا نه 
زمانی که آزمایش میکنیم تعیید میشه و این مس این فرضیه ما پذیرفته میشه حالا به صورت این قانون یا اصل در میاد وقتی همه این اصل ها در واقع اصل های مربوط به حافظ کنار هم قرار میگیرن بهش میگن نظریه های فراموشی اگر تمام اصولی که راجع به حافظه و فراموشی کنار هم قرار بگیره اینها رو همه ای اون اصل ها نظریه های فراموشی رو تشکیل میدن فعالیت ها رو جواب بدید و برای عکس بگیرید بفرستید و پیوید اما در مورد علم روانشناسی چه هدف هایی رو دنبال میکنه هدف علم روانشناسی همانند سایر علم تجربی از چهار تا چهار تا علم چهار تا هدف وجود داره یک توصیب، دوم تبیین و سوم پیشبینی و چهارم هم کنترل هستش منظور از توصیب چیه؟ بیان روشن و تا حد ممکن دقیق از چیستی مفهوم و موضوعی که قصد مطالعه و بررسی اون رو داریم مثلا در علم روانشناسی و قبل از ورود به بررسی رفتارهای انسان و یا پیش از ورود به بررسی پوش یا حافظه اول باید بدونیم که چه توصیفی از انسان یا پوش یا حافظه قصد داریم در واقع این توصیف رو بهش بکردازیم چه توصیفی شده چه کنی یک توصیف هر دانشمند از یک موضوع یا پدیده تحصیل بسیار زیادی در مواجهه با آن موضوع و بررسی علمی رو داره به عنوان مثال هر دیگه در واقع انسان رو تنها موجودی جسمانی میبینه بسیار متفاوت از فردی است که دارای افعاد مختلف فراتر از بدن جسمانی رو میبینه و این به مطالعه و تجویش علمی در واقع انسان میپردازن پس اما تا این این کار مفاجه شدیم که سوالی که من اینجا از شما می کنم که علوم روانشناسی چه هدف هایی رو دنبال می کنم؟ هدف علوم روانشناسی چیست؟ این چهار تا موضوع تبهیم، توصیف، پیشبینی و کنترل. حالا سوال بعدی مجموع از توصیف علمی چیه؟ توصیف علمی بیان دقیق و روشن مفهوم مورد نظر هستش تفاوت این تبهیم و توصیف رو می خواهیم حالا بدیم تفاوت تبهیم و توصیف برای تبهیم به بیان چرایی اون پدیده اشاره می کنه اما واجه توصیف به چیستی مسئله مربوط میشه. پس این تفاوت مهم هستش این رو خوب یاد بگیریم روانشناسی تجربی سعی میکنه که مهمترین ایران بروز پدیده رو مطالعه بکنه محبت در سیمه پیشبینی و کنترل به چگونگی توصیف و تبین پدیده مورد مطالعه بستگی داره یعنی ما وقتی که توصیف و تبینمون اگر در نصیبی باشه که در واقع توصیف و تبیل درستی باشه ما میتونیم پیشبینی و کنترل بهتری بکنیم مهمترین دلیل دشواری این مسئله این که عدیده های روشنوسی که تحت تاثیر علت های زیادی هستن پس 
اگر بخوایم فرق روانشناسی با علوم دیگر رو مقایسه بکنیم فرقش رو مهمترین دلیلش اینه که تحت تفسیر علت‌های زیادی وجود هستش اما تو علوم دیگه مثلا در مورد جرم حرف می‌زنیم یا حرف این موضوع حرف مثلا فیزیک این که مثلا جرم این چقدره یک جواب داره یا حجم شرمی یک جواب داره یا مثلا در مورد امنسات فرزاد وقتی یه صحبت می‌کنیم این به یک جواب می‌رسیم اما تو علم روانشناسی جواب های متعدد داره و نمیشه فقط به یک موضوع شرم به خاطر همون علم روانشناسی یه علمی هستش که در واقع خوشوارتر از مفاهیم فیزیکی هستش پیشبینی و کنترلش خوشوارتر هستش اگر بخوایم در مورد موضوع پیشبینی کنیم و یا کنترلش بکنیم در علم روانشناسی خیلی خوشوار هستش مثلا در مورد که زن شوهری که با هم اختلاف دارن اگر ما تو علم روانشناسی بخوایم در موردش حرف بزنیم نمیتونیم پیش بینی های خوبی بکنیم مثلا بگیم که شما صد درصد مثلا کارتون طلاق میکشه یا نمیکشه یا یک فردی که درس نمیتونه یا حافظه در مورد یک مثلا موضوع حافظش بخوام بررسی بکنیم ببینیم آیا این حافظه خوب هست یا نه یا دلیل مثلا هم حافظه بودنش چیه پیش بینی و کنترلش خیلی سخت داره چون دلایل متعددی ممکنه وجود داشته باشه ممکنه مثلا فرد کمکار باشه ممکنه بلد نباشه مسیر درست و چجوری درس بخونه ممکنه مشکلاتی که خونه داشته باشه ممکنه که اصلا خیلی هم با حافظه باشه که خوش خوبی سرشاری هم داشته باشه اما حالا یه دلایل دیگه دلایل وجود داشته باشه که دلایلش یه دونه نیست و تا نیست ممکنه دلایل زیاد وجود داشته باشه پس به خاطر همون در علم روانشناسی گفتن که پیش بینی و کنترل در علم روانشناسی پدیده های مختلف در علم روانشناسی خیلی دشوار هست مفاهیم مثل مثلا فیزیک شیمی هستش خب من درس رو بکره که اعلام بکنم درسمون تا اینجا یک بار به پایان رسید و برقابه برمشی علمی رو که در واقع بهش و از فیزیک بیم نبرونه در هفته آیند